上级说道：“老邓为了报复我，竟把我价值五百万的超跑砸了。于是我反手告到了派出所。我把证据交给叔叔之后，老邓很快就被传唤到了派出所。哼，小崽子，不就砸你个车吗？还报警了？你怎么不回家钻被窝里哭呢？”张老邓，注意你的态度，你现在已经涉嫌故意损害他人财物了，知道吗？而且你这金额巨大。最差也是三年起，弄不好可能要判十年了。呵呵，吓唬我是吧？老子混了一辈子，什么都没怕过。你不就是想要钱吗？告诉你，要钱没有，要命一条。有本事你就崩了我！警察叔叔也懵了，犯了这么多案子，还真没碰到过这样的滚刀肉。那既然这样的话，就没必要调解了，直接走拘留手续吧。正在这时，老邓儿子赶了过来，爸，你怎么了？是谁欺负你了？还能有谁？就这小崽子，花他个车。张嘴就要一百万，我看他是疯了。我说小伙子，你是真不知好歹啊！你知道你惹了谁吗？你下半辈子完了。什么叫我不知好歹？你爹划我车还有理了是吗？你知道我是什么身份吗？告诉你，我会动用我所有的关系，你一分钱赔偿都别想拿到。呵呵，恐吓我是吗？你刚才说的话我已经录下来了。你不就是个当官的吗？我就不信你还能一手遮天了。嗯，我就一句话，要不给我修车，要不就直接把车买了。如果不行，那就公事公办，你们自己考虑吧。当天晚上，老邓儿子打了一通电话。哎，李所长啊，给你带的东西收到了吧？呵呵，应该的，应该的。这件事还请你多多照顾啊，吓唬那边一下，他再闹就给他定个寻衅滋事吗？没过两天，我们又被叫到了派出所。他们竟然告诉我，这件事是因为我诱导老邓，所以他才砸车的，所以不予立案。我一听，当下就火了。你们要是这样的话，那我可就起诉了。你先别急，虽然不予立案了，但是赔偿还是要给的。嗯、张老邓，你听到了吗？毕竟车是你划的，你还是要尽快赔偿人家的车辆损失。老邓真是嚣张惯了，竟在派出所里就破口大骂起来：“我赔你妹！你个吃里扒外的东西，怎么还让我赔钱呢？你白收我们家里了是吗？”所长一下被他弄懵了，说啥呢你？你注意你说话的态度。我注意你妹！所长真不好意思啊，他不是故意的，你别生气。够了，我们不认识。来人，把这老东西抓起来，故意损毁他人财物，并且金额巨大，在调解过程中还恶意袭警。先把他扔看守所去，这下好了，老邓直接就被拘留了。具体判多少年，还要看法院怎么定。同时，我还发起了民事诉讼，我不但要他进去，该赔的钱一分也不能少。天狂必有雨，人狂必有祸。老邓这边刚进去，他儿子也被匿名举报，直接就留置了。这下他爷俩再也嚣张不起来了。儿子，我还有多久才能出去啊？你出去干啥？房子都被查封了，等你出去，只能睡小洞了。<笑>老逼登一家欺负老实农民，最终把自己搞到断子绝孙。大山是一名老实巴交的农民，靠卖藕粉为生。近年来，人们对农产品赞誉有加，所以大山手工做的藕粉卖得非常好。短短三年就攒了不少积蓄，把以前的破房子也翻盖成了小洋楼。这可把他邻居吴老二给气坏了。这吴老二是村里出了名的村痞无赖，打疯子、骂傻子、扒老太太裤衩子，从小到大一件好事没干过。现在老了也是靠坑蒙拐骗为生。前几年他儿子出车祸没了，只给他留下个三岁的孙子。村里人都说这就是报应啊！作为邻居，吴老二可没少欺负大山，自己门前的垃圾都是扫到大山家门口。大山家过冬准备的木柴，吴老二就当自己买的一样，因为他知道大山老实，不敢跟自己作对。不光吴老二这样，就连他的孙子大雄也同样无赖，没事就去大山家偷藕粉吃。经常欺负大山的儿子小光，这熊孩子只要看到小光出门了，就追着小光打，还威胁他不要告诉家里，要不然明天打得更凶。或者看到小光买了新衣服，就故意用泥巴把衣服弄脏，甚至有一次用棍子直接就打在小光头上。可怜的小光顿时头破血流。但现在吴老二看着自己欺负了一辈子的大山，竟然富起来了。这比杀了他还难受啊！但他这种人从不会反思自身的问题，而是把这种计策升级成了仇恨。大山家不是翻盖新房吗？他就去大山家闹事，说他的新房破坏了自家风水，让大山赔钱。村里人看在眼里，骂在心里，心想你吴老二早就他妈家破人亡了，风水还能坏到哪去？但老实巴交的大山选择了忍气吞声，全当破财免灾了。但这也不能压制吴老二心中的妒忌，因为他过得不好。别人也别想过上好日子，他要毁了大山的生意。既然大山是靠藕粉发家的，那干脆就在他的藕粉上做手脚吧。于是这老逼登指使大雄把小光藏起来，趁人们都去找孩子，没人看着藕粉的时候，他就悄悄地溜进了大山晾晒藕粉的院子，然后拿出一大包老鼠药，撒进了藕粉里。这老鼠药也是白色粉末，掺进藕粉里根本分辨不出来。而且他买的是鼠药原料，毒性非常强，吃一点就有可能出人命。到时候人们就会来找大山。
，让他赔得倾家荡产、牢底坐穿。不得不说，老逼登这一招实在是太狠了。但他万万没想到，他前脚撒完药刚走，完成任务的大熊就跑回来了。平时大熊就总是偷藕粉吃，现在他知道大山家没人，更肆无忌惮了，直接冲了一大碗就干了。这鼠药毒性发作的太快，刚喝完大熊就感到胃里像是有一团火在烧，所有的器官好像都搅在了一起，肚子里就像吞了一千根针，疼得他满地打滚。用肝肠寸断来形容他此时的痛苦，再合适不过了。但大熊并没有挣扎太久，因为痛苦并不是终点的，死亡才是。等人们发现他的时候，大熊早已七窍流血，暴毙而亡。老逼登其实知道是自己害死了小孙子，但他一口咬定大熊是被大山毒死的。毕竟大熊死在了他家，这下大山跳进黄河也洗不清了。就这样，老逼登就在大山家里撒泼打滚闹开了，还骂大山心狠手辣，害得他家破人亡，断子绝孙。但他万万没想到，大山家早就在院里安了监控，把吴老二投毒的过程拍了个清清楚楚。大山直接把证据交给了警察叔叔，所有人都震惊了。原来吴老二是自己断了自家的香火，在村民的咒骂声中，老逼登被带走了。他不但毒死了自己的孙子，还亲手把自己送了进去。如今他家破人亡，牢底坐穿，一切都是罪有应得。多行不义必自毙。小伙伴们，你们觉得这种人应该判多少年呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。暴走表弟怒拳出击。又是瑟瑟发抖的一天。每年快过年的时候，我们这边都有庙会，很热闹，卖什么的都有。从白天一直开到晚上，表弟我们也逛到了很晚，买了不少年货。其实晚上出来逛是有好处的，因为摊贩都要收摊了，所以买东西好还价。但是晚上也同样危险，因为你不知道在哪个阴暗的犄角旮旯里就藏着一个熊孩子。他妈的，这小逼崽子实在是太阴了，拿着一盒滑炮，专往人群里扔。路人见了，赶紧仓皇躲避。有几个小宝宝都被吓哭了，当下我这脾气就起来了，冲着熊孩子就大吼一声：“哪来的小屁孩？鞭炮怎么能冲人放呢？你家大人怎么教你的？赶紧滚！”这熊孩子被我一嗓子就吓跑了。我神气的跟表弟讲：“怎么样，对付这种熊孩子，我只需动动嘴就解决了，不用非要把人打成那样。你的方法太暴力了，我不喜欢。”但我万万没想到，小丑竟是我自己。这小逼崽子确实是跑了，但并不是被我吓跑的。而是跑到前面又要埋伏我们，这熊孩子平时应该也是嚣张惯了，见我敢骂他就记了仇。此时他竟掏出一个像地雷一样的东西，我操！这小逼崽子家里是倒腾军火的吗？而且他点着之后还特意等了一段时间，等快炸了才奋力向我们扔来。只见这大黑家伙冒着烟在空中划过一道抛物线，机敏的我一个抖位轻松躲过，那把雷子就在我身后一米处爆炸，实在是太危险了。但不得不说。这熊孩子确实有点东西，他竟预判了我的预判。在他丢出第一颗雷之后，就早已点燃了第二颗。我刚回过头，此时麻雷子已经砸到了脸上，只听见一声，我的眼前一片漆黑，耳朵里就像钻进去一群马蜂。再看小表弟，已经笑得不行了。我气得火冒三丈，冲他喊道：“别他妈笑了，给我弄死他！”你刚才不是说你不喜欢暴力吗？我说的是不喜欢别人对我使用暴力。告诉你，今天不把他打出时，我就不给你买玩具了。呵呵，啥也不是，还是我来解决吧。说着，小表弟一个前冲就闪到了熊孩子面前，他弄得麻雷子都愣了。表弟上去一脚就踹在他脸上。嗨、嗯，这样可以了吧？还行，虽然没有打出屎，不过应该也能让他长个教训了。走，大哥给你买玩具。你以为这样就结束了吗？不、哦，好戏还在后面。没想到熊孩子竟用摇人过来埋伏我们。欲知后事如何，请看下集。太过分了，无赖邻居竟然用杂物把我房门堵死，看我怎么收拾你！事情是这样的，由于最近做的动画点赞转发比较少，所以我的收益也降低了。恰好我看到新闻上专家建议。低收入家庭可以把闲置的房子租出去，这一下倒提醒我了。三环那边确实有一套房子还空着，但出租之前怎么也要先收拾一下。两年多不来了，今天一上楼，好家伙，可给我吓了一跳，也不知道哪家放的杂物，硬生生把房门都给我堵死了。这人肯定是玩俄罗斯方块的高手，太会码东西了。上边的蜘蛛网一层压着一层。
，看样子已经放了好长时间。合着这两家把我门口当成他们废物间了。我赶紧敲开八零二房门，你找谁呀、啊，大姐？我是八零一的业主，这房子我空了一段时间，现在想过来收拾一下。你看我门前那些东西有没有你家的？麻烦你收一下吧。你怎么不让八零三收啊？我就放了几个柜子、几个箱子，还有一缸酸菜，别的都是他家放的。你先让八零三搬吧。行，大姐，你想着点啊。我这找。然后我又去找八零三，你谁呀、啊？你好，大哥，我是八零一的。你看我那边堆了那么多东西，我都进不去家了。你把东西收拾一下呗。你看我这正忙着呢，哪有时间啊？你自己弄吧，都不是外人。你给我搬到楼上就行，楼上那家也没人住。卧槽，几个意思？你们挡我门口，还让我自己收拾，这多少是有点不要脸了吧？既然这样，那可就别怪我了。我先去打印了一张通知，邻居你好，我的房子即将入住。请在两天之内将我门前的杂物搬走，感谢配合。我把纸贴在了楼道，保证他们都能看见。然后我就回家了。过了三天，我刻意多等了一天，我又去看房子，哦、发现杂物不仅没有动，反而我打印的通知也被揉成纸团丢在了地上。呵呵，挑衅，这是赤裸裸的挑衅，他们是真不知道我王林杀手的名号啊！我也不跟你们废话了，这人就不能惯，越惯越混蛋。我立马到旧货市场找了两个收废品的大爷。把那些杂物的照片给大爷看了一下，大爷说这些东西最多给我三百，我说我就要两百、哦。那缸酸菜白送你们，只要你们帮我把卫生打扫好就行。还有干活的时候尽量小点声，隔壁邻居事太多。大爷听了，乐得嘴都合不上了。这都不用你说，我们经历过的太多了。我给他们留了地址，开车先回了楼上。两位大爷生怕我反悔，三轮车都登冒烟了，紧随其后就到了楼上。不到十分钟就把东西搬空了，门前还给我收拾得干干净净，然后笑着给了我二百块，真好，这样大家都开心。当然，没过多久，不开心的就找来了。小伙子，我们的东西你弄哪去了？你们什么东西？我不知道啊，我还以为你们看到我贴的通知搬走了呢。我们没搬，怎么就没了呢？我那酸菜可刚腌好啊。是啊，东西不可能自己跑了吧？我那鞋垫底下还藏着七块二的私房钱呢，我可没工夫跟他们掰扯，言多必失。大哥大姐，我刚过来，啥也不知道，我还要收拾屋子，你们自己找着吧。呵呵，你们能找到才怪。再说了，我门前的东西，谁能证明是你们的？哎，用这二百块再雇个保洁，把家里打扫一下，直接就能出租了。我真是太他妈机智了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。走，泡澡去，我也跟着去了。澡堂里热气腾腾，云雾缭绕。我爹他们几个喝得醉醺醺的，坐在冒着热气的池子里，脸色微红，一脸的享受。我爹还不禁感慨道：“泡着澡，看着表，舒服一秒是一秒。”我感觉水太烫下不去，就在边上听他们聊天。我爹和哥几个有一句没一句的聊着，但这时我爹却突然眉头一皱。表情扭曲，五官也开始颤抖，然后就看他泡在水里的屁股底下，一股鲜艳的水柱咻一下喷了出去。我操！我不可思议的看着我爹，我爹竟然在水池里拉了。我爹看着我，紧紧咬着嘴唇，轻轻的对我摇头，然后他环视四周，发现哥几个都泡在水里，毫无知觉，于是双手扒着水池边，强忍着站起来想往外走。我三叔听见水声，迷茫的睁开眼。看我爹撅个大腚，猛地一拍我爹后背，说道：“干嘛去？再炮会吧！”我爹被他这一拍，下面直接就绷不住了，噗的一下，一串液体又喷了出去。我三叔当场就被爆头了，难以置信的一把脸，咆哮道：“卧槽！你把啥玩意喷出来了？”我爹这时才熬一嗓子喊道：“我不行了，我不行了！”然后猛地窜出池子，由于光脚地滑，我爹一下给摔在了地上。但此时他已顾不得疼痛，手死死的捂着屁股。但那根本不管用啊！液体开始从他的五指缝往四面八方喷，劲头足得很。这时我大爷也受不了了，在水池直接一跃千里，整个池子都成金汤了。池子里的三叔和小叔被吓得都蹦起来了。我大爷边往池子外跑边喷翔，尴尬的脸都绿了。这时三叔和小叔的感觉也来了，就听两声扑哧扑哧扑扑扑扑，这哥俩也喷上了。澡堂子里算是炸开了锅，就像开进来一台拖拉机一样，哥四个有躺着的、站着的、跑着的、跳着的，全都痛苦不堪，呼呼不停，狂翔到处都是，真真切切的自由飞翔。里面的骚乱终于惊到了外面，看澡堂子的大爷以为里面有人打闹，开门一看，直接石化。要说我爹那会是真男人，劲头太足了，他猛地翻了个身，趴在地上，用尽浑身力气怒吼道。
，都他妈给我闪开！然后在大爷惊恐的目光中，我爹体内力直接喷到了天花板上，足足有三米多高啊！大爷猛地把门关上，在门外都快哭了。我能感受到刚才那一幕给他带来了多么大的震撼。那天已然记录史册。我们村都在议论这个四个在澡堂奋发图强的壮举，但那天最让我难忘的是人们去救他们时，我爹还倔强地说：“别特么扶我，我还要拉。”你说这事能怪我吗？要怪就怪卫生所给我的药性实在太残暴了。但我爹就是不听，那天他风风火火的赶去学校，直接给我请了足足半年的病假。暴走吧，小表弟，惩治熊孩子就不能心慈手软。小区里有熊孩子是种什么体验？如果你有过下班憋翔的经历，你就明白我对熊孩子有多深恶痛绝了。没错，我现在憋得很辛苦，已经不敢相信任何一个屁了。好不容易坚持到了电梯口，等了半天，电梯也不来，一直卡在八层。没错，我就住八层，可家门口就在眼前，我却上不去。没办法，我只能拜托肚子再挺一挺，赶紧爬楼梯。到了八楼。原来是隔壁家的熊孩子把电梯门挡住了，他正在电梯里胡乱画着什么。我顾不上生气，解决那急要紧。但是没想到屋漏偏逢连夜雨，这是哪个王八蛋把老子锁眼给堵了？但是人一激动，大脑就容易不受控制，不知道哪条神经线突然崩了。只听一声“扑哧扑哧扑扑扑扑”，一股暖流顿时温暖了我的大腿。我脏了，听到动静。熊孩子顶着恶臭就跑了过来，我操！不就把你所堵了吗？不用这么激动吧？我一听，立马火又起来了。他妈的，站电梯的是你，堵我锁眼的也是你，老子一世英名全他妈毁你手里了！熊孩子听了还哈哈大笑，然后冲我做鬼脸，实在是太顽劣了。不行，还是先去二十二楼的二狗家处理一下吧。于是我赶紧走进电梯，按下二十二楼，但我万万没想到，又他妈中招了。这电梯按键上全是大鼻涕，抹的那叫一个均匀，可给我恶心坏了。原来他挡电梯门就是在里边抹大鼻涕啊！这熊孩子挖的坑全让我给踩了。我在二狗家洗香香，换了一身衣服才下楼。回到家却看到墙上多了好多鞋印，不用想，肯定又是那个熊孩子干的。他妈的，这熊孩子算是给我杠上了。正在这时，我找的开锁师傅到了。先生，是你被锁门外气的拉裤子了吗？我操，你是怎么知道的？哦，楼下有一个小朋友，见人就跟人说，八楼一个胖子拉裤子里了。他妈的，可恶的熊孩子，此仇不报，我誓不为人。既然你自己找死，那我就成全你。但这事我不方便出手，还是交给小表弟来做吧。于是我赶紧拨通了表弟的电话，跟他诉说了我的屈辱。见我受了委屈，表弟火速赶来，看到墙上的鞋印子，也大概能感受到我的遭遇了。现在混得这么惨吗？对熊孩子，我不方便出手。行，我可以帮你复仇，但是你要给我一个限度。没有限度，自由发挥。反正你不满十四岁，你这不是拿我当枪使吗？事成之后，迪士尼我包场、哦，我下手可重了。出了事我兜着，保你全身而退。这是熊孩子照片。切！当天下午，表弟就在楼下进行了布控。他拿着一个玩具车在单元门口玩，熊孩子看到果然被吸引了过来。表弟欲擒故纵，熊孩子越想玩，表弟越不给。最后熊孩子生气了，竟一把抢了过来。表弟等的就是这个机会，大喊一声：“你还我玩具！”然后一拳就捶在了熊孩子脸上。嗨这熊孩子哪见过这阵仗，当场吓得屎要横流。表弟这时候慢慢的走过来，抓起熊孩子的头：“小子，知道你得罪谁了吗？”熊孩子哪还敢说话，哭的都快岔气了。告诉你，本来想直接送你走的，但是看你还小，想再给你一次机会。记住了，以后离王金条远一点，不该说的不要乱说，要不然下次我就没这么好说话了。小表弟办事。我是从来都不担心的，打这之后，我就再没见过熊孩子，因为他是真躲着我啊！打老远看见我，就吓得恨不能直接刨坑钻进去。示范好了，什么时候带我去迪士尼？那个过段时间吧，最近有点忙。啊、你说什么？职业碰瓷大妈路遇醉驾司机，这下全村开席了。我们这边有一位王大妈。
，平时就比较尖酸刻薄，属于吵架没输过，打架没怕过的那种。他还总喜欢占个小便宜，出去买两块钱的菜，能顺回来十块钱的肉。但是王大妈也是有上进心的，她觉得总是这样顺手牵羊也不是办法，还得想办法挣点钱才行。说来也巧，这天他又出去买菜，走着走着突然脚下一滑，摔倒了。正巧这时后面有辆轿车经过。把司机给吓得，赶紧急刹车，幸好就差一丢丢，这一下把王大妈也吓坏了，站起来就冲司机喊：“你他妈瞎了，怎么开的车，想撞死老娘了！”司机一看是魏大妈，赶紧上前赔笑脸，虽然没有撞到，但是被他纠缠住也是件麻烦事，于是赶紧拿出了二百块钱，又点头哈腰的一通道歉。王大妈一下给愣了，我操，老娘摔个跤的功夫，这就挣了二百，这买卖可以啊！低头路，高产出。虽然有一点风险，但是老话说得好，人有多大胆，地有多大产。没想到王大妈这一摔，突然就摔出了一条致富的道路，从此一发不可收拾。任何事业想做好，必须要学习。碰瓷也是一样，王大妈从上岗第一天就开始记车标，什么是国产车，什么是进口车，这个车多少钱，那个车多少钱。最后，大妈总结出了经验：低于三十万以下的车不碰，因为他们不配；大货车也不能碰，因为大货车可能刹不住，要钱先得要命啊！还有最重要的一条，就是碰到酒驾的司机，要钱的时候可以胆子大一些，往往会有意想不到的惊喜。凭借这些专业知识，王大妈迅速积累了一笔财富，下一步都打算开班教学了。不出意外的话，意外马上就要来了。一天晚上，王大妈又出门创收。这次他盯上了一家酒店门口，因为出入这种酒店的一般都是豪车，随便一碰就能拿到一两千，这比在马路边蹲一天都要好。果然，大妈没有白等，从店里出来一位喝得迷迷瞪瞪的大哥，自己一个人，而且没有叫代驾，直接开车就要往外走。大妈嘿嘿一笑，这小兄弟还是年轻啊，喝了酒还敢开车，真是不知道社会的险恶。今天大妈就来给你上一课吧，又是收入过万的一天了、啊，哈,哈哈哈。然后他瞅准机会，算准距离，一个鬼探头就冲了出去，直直躺在了车前的马路上。卧、啊、槽，怎么还有减速带呢？真是耽误老子起飞！说完，这大哥就大脚油门冲了出去。这大哥一直往前开出去三公里，才在一个路口被交警叔叔截停，大哥直接就被带走了。听说大妈被救出来时，人都快被磨没了。整条路上都是大妈的碎屑，实在是太惨了。其实大妈总结的挺好，碰瓷确实能挣点钱，但是太费命了。一般人就一条命，还是省着点用吧。珍爱生命，远离碰瓷。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。楼下装修竟敢砸掉承重墙，业主集体起诉，让他裤衩子都赔光。一天我去看爸妈，他们住的是一个老小区，九十年代建的那种砖混楼。就在我上到二楼的时候，突然发现一家正在装修。我记得这是李叔家，就想走进去打个招呼。装修工人正热火朝天的忙着，电钻和大锤砸得震天响，屋里到处都是砖瓦。看来这是要大改。这时走过来一个装修工人，看样子应该是个小头头。你干嘛的？有事吗？啊，没事。看你们装修的挺热闹，我过来看看。这家小两口年底结婚，工期催得紧，这里比较危险。你不要乱动啊！行，我就随便看看，你忙你的。然后这位工人就走了。看来这是李叔把房子卖了搬走了。你别说，这老房子一装修，感觉也挺宽敞的，怎么爸妈家就感觉空间那么小呢？带着一问，我就仔细看了看，好像感觉哪里不对劲呢、啊。突然我发现客厅跟卧室的承重墙怎么没有了？我走过去仔细一看，原来是装修队把承重墙给砸了，墙边还能看到被砸掉的碎砖块。妈呀，这可是承重墙啊！这可太危险了！我赶紧找到刚才那位小头头，我说：“大哥，这面墙怎么砸了呢？这可是承重墙啊！”废话，我不知道那是承重墙啊！我该说的都给他说了，他非要拆，还说一切后果由他承担。正说着，这家男主人回来了。怎么了？你是谁啊？在这指手画脚的？我说：“大哥，你怎么把承重墙给砸了？怎么了？这是我花钱买的房，我想砸什么就砸什么，你管得着吗你？你，你废话，我就住你楼上，你砸了承重墙。”我们家还怎么住啊？呵呵，原来是楼上的啊！你这是想给我来个下马威吧？咱还没成邻居呢，你就管这么关？这房是我买的，墙也是我的，我砸自己的墙你都要管？你吃饱了撑的吧？让你多读书，你非要去喂猪？你砸窗户、砸门，甚至砸自己脑袋都没事。
，但你不能砸承重墙，万一出了事，整栋楼都跟着遭殃。哦，行的，你少跟我扯这乱七八糟的，砸承重墙的多了去了，你见哪个出事了，我也懒得跟你扯淡，赶紧走，别耽误我装修。这人真是不知好歹。我回到爸妈家，本来想跟他们说一下这件事，但我一看墙上。发现不知什么时候已经有了两道裂纹，而且是很新的。老妈这才发现，赶紧跑楼上去看，果然楼上也发现了裂纹，这可把人都吓坏了。这说明房子的主体结构已经不安全了，随时都有倒塌的危险。我们赶紧给住建部打去了电话，听我们说已经发现了墙体裂缝，马上就派了检测人员和警察叔叔过来了。警察叔叔可不管三七二十一。直接就把这大哥和装修的工头铐上了。刚才还很豪横的大哥，现在吓得跟个小鸡仔似的。经过检测，发现房屋墙体均存在不同程度开裂，并且房体出现了倾斜，房屋危险等级为 D 级，也就是说整栋楼房现已变成了危房，需要进行加固强化。期间该楼十四户业主要暂时居住旅馆或投亲靠友，每户发放四千元安置费，由肇事业主支付。听到这里。大哥吓得脸都绿了，到这还不算完。由于他给我们所有房屋造成了损害，房子肯定都贬值了，所以业主联名把他告上了法院。最后，大哥被判以危险方式危害公共安全罪，喜提三年小黑屋，同时罚款十万，并且赔偿所有业主经济损失共二百八十万。这大哥也是条汉子，在法庭上直接就晕死了过去。装修队也被罚了十万，并责令恢复被破坏的墙体。这下好了。大哥直接踩上了缝纫机，别说结婚了，刚买的房子都得卖掉赔偿我们。你说这是图什么呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。遭遇道德绑架，这位小姐姐的操作属实让我惊呆了。前段时间因为戴口罩的原因，我们每天都要去楼下排队捅一下，其实我们都是配合的，但是排队确实让人烦躁。那天早上也是。人们都在好好排着队，一位老大爷突然从后边跑过去，插队了一个小姐姐。小姐姐并没生气，放下手机，客客气气地跟他说：“大爷，排队在后面。”没想到大爷反而无理取闹，先嚷嚷起来了。你说现在这些年轻人怎么不知道尊老爱幼呢？我好歹也是你的长辈，插你个队怎么了？真是没有教养！小姐姐无奈地看了看后边，发现人们都假装没事一样的刷着手机，我有点看不过去。大爷，你这样确实不合适。我们都着急去上班呢，没想到这大爷逮谁咬谁。你站前面的有你什么事？我又没插你队，要不你让我去你前面。结果我后边的两个人非但没有反驳大爷，反而用责怪的眼神看着我，怪我多管闲事。小姐姐看人们都如此冷漠，只能独自迎战。大爷，尊老爱幼是对有品行有道德的人说的，不是对倚老卖老为老不尊的人说的。小姐姐说完，旁人都忍不住笑了。大爷这可丢了老脸。干脆就急眼了，指着小姐姐就开始骂骂咧咧的。小丫头没大没小，有娘生没爹教的东西，看你穿的这样也不是什么好人。大早上的，你这是刚下班吧？很难想象这是一个大爷对小女孩说出的话，实在是粗俗不堪。但小姐姐却很淡定，一把推开了老头的手：“你嘴巴放干净点，这么大岁数了留点口德。”两种骂人方式，高下立见。大爷一看喷不过，干脆直接躺在了地上，开始撒泼打滚。打人了，打人了，又没有人管了。小姐姐一看，争论下去没完没了，肯定要耽误上班，于是转身就想走。没想到这大爷却一把抓住了小姐姐的腿，抱着就不撒手。打了人还想走，今天没两万，这是完不了。完了完了，小姐姐被讹上了。可是没想到，小姐姐的操作却惊掉了我的上巴。只见她以飞快的速度把自己的安全裤拖到了脚踝，并开始大声尖叫：“非礼啊！”有人耍流氓了，大爷别这样，不要扒我裤子啊！这一下把所有人都整懵了。老头愣了半天都没反应过来 ，CPU 都被干烧了。这时两个志愿者听到叫声过来了，问怎么回事。小姐姐赶紧说：“大哥救我啊！这老头是变态，把我裤子都扒了，还抓着我的脚不放。”他们一看小姐姐脚下的安全裤，又一看趴在地上抱着腿的老头，二话不说直接把他拎了起来。这志愿者都是附近体校的大学生。最爱干的事就是英雄救美了。老头挣扎着说：“不是这么回事，我压根没有碰他。你都抱着人家腿了，还说没碰？幸亏现在法治社会，要不然非打死你不可。哦、走，去派出所。”然后就压着大爷走了。再看小姐姐，非常淡定地提上了安全裤，做完核酸就走了。
，留下了满队的目瞪口呆。听说这大爷在派出所里被批评教育了三四个小时，还差点给他扣上个破坏防疫的帽子。这下可不敢再牛逼了。你们记住了吗？御史先把水搅浑，为机智的小姐姐点赞。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么